เดินตลาดนัดของกรีซและชิมสตรีทฟู้ดแบบชาวกรีซเห็นว่าบอกว่าของกรีซแท้ๆก็คืออ่านไม่ออกละกันแต่ถ้าอยากเห็นสตรีทฟู้ดของจริงครับคือร้านนี้ก่อนเลยมาแล้วครับแล้ววันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปนะครับเดินตลาดนัดของกรีซและชิมสตรีทฟู้ดแบบชาวกรีซโอเคครับเรามาในย่านนี้นะครับย่านนี้มีชื่อว่าโมนาสติไรกีนั่นแหละครับก็มันจะเป็นย่านที่มีอาหารอาหารของกินแล้วก็มีตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าแบบมันมีอะไรอยู่บ้างมาถึงแล้วนะฮะตรงนี้เป็นใจกลางนะแบบเป็นลานกว้างๆแล้วก็วัยรุ่นที่นี่เราก็มานั่งกันห้อมล้อมเป็นนกพิราบเต็มไปหมดบนหลังคาแล้วไปในตรอกนั้นก็จะเป็นบอกว่าพวกสตรีทฟู้ดนะฮะพวกฟรีมาร์เก็ตไปของที่เขาขายครับก็คล้ายๆตลาดนัดบ้านเราอะหมดรองเท้าเจเจเสื้อทาหารเหมือนจะตุจักอะแล้วก็เนี่ยของที่ระลึกก็แน่นอนครับเป็นรูปปั้นเทพเจ้ากรีกต่างๆที่เขามีขายอยู่ทั่วไปอ๋อเหมือนวันนี้แบบว่าของไม่ค่อยเยอะมากปะดูโล่งๆเหมือนจะสุดแล้วปะลองเดินก็สุดไหนไรขายของซ้ำนะอืมขายเหมือนเหมือนกันแบบตลาดนัดบ้านเราเมื่อกี้เราเดินที่ฟรีมาร์เก็ตนะครับก็เหมือนตลาดนัดทั่วไปไม่ได้แบบพิเศษอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะไปลองกินสตรีทฟู้ดดูว่าแบบว่าที่กรีซเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะที่เซิร์ชดูแล้วมันมีหน้าตาน่าสนใจอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างเดี๋ยวจะไปลองชิมดูนะโอ้โหตรงนี้นี่คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์แต่ว่าแบบคนเยอะมากเยอะจนงงอันแรกเราจะไปกินครับมันมีชื่อว่าถ้าอ่านออกเสียงถูกนะโซลากิร้านที่เราจะมาซื้อคือร้านนี้ชื่อว่าชาอะไรวะเนี่ยชาลิโตะกรีซแรปจริงๆเมนูนี้นะครับอ่านออกเสียงว่าซุปลากี้เป็นอาหารสตรีทฟู้ดที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆของประเทศกรีซส่วนมากนะครับจะมีเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นหมูไก่เนื้อวัวเนื้อแกะประมาณนี้นะนำมาเสียบไม้แล้วก็ย่างร้อนๆน,นะครับซึ่งคําว่าซุปลากี้เนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคําว่าซุปลาเนี่ยแปลว่าเสียบไม้จริงๆเนี่ยซุปลากี้นะครับมีมานานมากนะครับจากการค้นพบนักประวัติศาสตร์เนี่ยพบว่าซุปลากี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับซึ่งเขาค้นพบเครื่องมือเครื่องหินเนี่ยนะคล้ายๆกับไม้เสียบย่างในปัจจุบันบนเกาะซันโตรินีด้วยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าชาวกรีกเนี่ยนิยมรับประทานอาหารชนิดนี้มากๆนะครับปัจจุบันนะครับการรับประทานซุปลากี้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสียบไม้ที่เรียกว่าสกิวเวอร์หรือแบบใจโรนะครับที่ย่างบนเครื่องหมุนมุนมุนมุนมุนเหมือนเคบับนั่นแหละก็จะนํามาแรปห่อกับแป้งขนมปังพิต้านะครับเป็นขนมปังแผ่นกลมๆอบด้วยเตาถ่านนะครับเป็นที่นิยมมากในแถบตะวันออกกลางและประเทศเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองเห็นว่าบอกว่าของกรีกแท้ๆก็คืออ่านไม่ออกละกันเปิดรูปให้ดูแล้วนะบอกว่าอยากได้โซลากิอันนี้ป้าอันหนึ่งอ่าฮะใช่ชิคเก้นโอเคชิคเก้นพลีสที่สวนและนี่ครับคือสตรีทฟู้ดอะไรของเรานะครับมีชื่อว่าโซวากินะครับเป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่ดังที่สุดในกรีซติดท็อปของโลกด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้เป็นยังไงคือลักษณะมันจะคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนื้อสัตว์เป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแป้งเนี่ยแล้วก็ห่อห่อเสร็จปุ๊บก็มีเฟนฟรายใช่ไหมผสมอยู่ด้วยอย่างนี้ถ้าส่วนใหญ่ก็ชอบแรปนะเรากินยังไงวะก็อ้ามเข้าไปเลยอ้ามเข้าไปเลยอร่อยเลยอะ่ะตกใจนิดนึงว่าก็ได้คิดว่าจะแบบรสชาติแปลกๆที่คำนี้เป็นมายองเนสอืมแล้วแป้งเนี่ยเป็นฟิลเดียวกับพวกแป้งทางตะวันออกอะ่ะตะวันออกกลางอะ่ะแป้งนานแป้งแบบแป้งเทบับอะไรเงี้ยผสมผสานเลยต้องมากินหมดอร่อยจริงอันที่2นะครับอันนี้คือปาราเฟลซึ่งเราเคยกินมาแล้วที่อิตาลีแต่ว่าอิตาลีเนี่ยเขาขายเป็นก้อนๆส่วนที่เนี่ยก็เอามาแรปกับแป้งเหมือนกันแล้วก็เป็นวีเจเทอเรียนแบบว่า
สำหรับคนที่แบบชอบกินผักอ่าแบบเป็นสายผักไม่กินเนื้ออะไรเงี้ยใช่เป็นมังสวริยัตอ่ะเรามาชิมเลยดีกว่าเพราะไม่รู้รสชาติเป็นไงเหมือนกันผักรุนรุนอันนี้ไม่กินของเทศป้าใช่ไม่กินของเทศไม่กินแบบแบบเพิ่มเทศแบบผักแข็งนิดนึงแต่เนี้ยไม่เหม็นอันนี้ผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าถามว่ากินได้มากินได้นะนี่คือปลาราเบลอ๋อนี่มีกลิ่นแบบมาทาราปะไม่ใช่ไม่รู้ฮันนันผิวโซฟูอร่อยอ่ะต่อมาครับเราจะไปกินขนมของหวานครับอีกอันหนึ่งที่ดังมากนี่ร้านนี้เลยอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับเกตจอสเกตจอสบอลเมนูต่อมานะครับนี่ชื่อว่าลูคูมาเดสนะครับที่ร้านนี้นะครับลูคูมาเดสเนี่ยเป็นชื่อเดียวกับขนมเลยนะจริงๆเนี่ยร้านเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเมื่อปี2013เองนะครับแต่ก็เป็นร้านที่ขายเจริญความนิยมมากๆจากคนน้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยเรียกง่ายๆนะครับว่าโดนัทกรีกก็ได้เป็นขนมแป้งทอดกลมๆลักษณะคล้ายโดนัทแบบกลมนะครับเป็นขนมที่นิยมมากๆในกรีซนะครับและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขนมที่เก่าแก่สุดในโลกก็ว่าได้ต้องย้อนกลับไปนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกกรีกเมื่อ776ปีก่อนคริสตจักรวาลนะครับเจ้าแป้งอมกลมนี้ถูกเสิร์ฟให้กับผู้ชนะในการแข่งขันและมีการเรียกว่าฮันนี่โทเค้นเป็นคํานี่มาจากชาวกรีกท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าคาลิมาคุสโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับจะเสิร์ฟแบบอุ่นๆพร้อมกับน้ําผึ้งอบเชยและก็ชินน้ำมันจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นออลไทม์คลาสสิกอันนี้ก็คือเหมือนว่าตัวคลาสสิกสุดของเขามันจะมีเอติมมาด้วยแล้วก็เนี่ยฮะมันจะเป็นไอ้ก้อนกลมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหกหกใส่หามันเป็นแบบของหวานนะเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยเหมือนเอาไปทอดปะมันคือแป้งทอดใช่ไหมแล้วเป็นกลมๆใช่โดนแป้งเหมือนโดนัทปะเหมือนก็ท่าเหมือนแบบคริสปี้ครีมอ่ะนิ่มไหมนิ่มอร่อยอ่ะหวานมันแบบนมหรือว่ามันกินไม่แน่ใจอ่ะหวานอย่างเดียวเลยเหรอวานนี้ลาปะอร่อยอ่ะอันนี้ลาฮันนี่ด้วยนะทุกคนหรอไหนลองชิมสิงามงามงามอโลยเป็นไอติมนมวานิลาอ่อนๆเขาใส่ผงนมอนด้วยเนาะอร่อยอ่ะเขาใส่เป็นไม่แปลกใจที่คนเยอะนะดูดูคนแต่ร้านนี้เป็นร้านดังนะที่เราหาใช่เขาแนะนำเลยว่าถ้าอยากกินแบบเป็นกรีซลอฟบอลเนี่ยลูคูมาเดสอร่อยมากนี่คือรายการอายุน้อยร้อยโลเมนูต่อไปครับที่เราจะไปกินนะครับเราเซิร์ชมาเขาบอกว่าที่เนี่ยกรีซเนี่ยต้องกินซีฟู้ดด้วยแต่ว่าเป็นซีฟู้ดที่แบบเขาเรียกว่าฟิชอินโคนก็คือมันจะเป็นลักษณะคือเอาอาหารอัทเลติฟู้ดเนี่ยมาใส่ในโพนถือซึ่งเหมือนคนที่เนี่ยสตรีทฟู้ดเขาว่าเขาชอบแบบอะไรที่มันแบบพกง่ายๆแล้วถือเดินได้กินได้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูร้านนี้ครับไปเมนูของเขามีแซนสเมลใช่ไหมซาดีนแอนโชวีกุ้งสปริตฟิชบอลคอตสปริปแอนชิม Can you uh, recommend the, the favorite? Which one you recommend? For me, yes. uh, squid, small shrimp, shrimp pane, fish sticks, and fish oh. balls. Uh. A lot. <laughs> All right, yeah. One squid, please. Uh -huh. And one more like sardine, lah. How about sardine? Okay. Oh, Jim and Chovy, do I? Oh. How many? Let that down, down, lah. One squid and one anchovy, please. Okay. Anchovy. <laughs> นี่เป็นปลาหมึกนะครับส่วนนี้คือต
ลาแอนโชวีนะครับก็เขาจะเอาไปเหมือนแบบไปทอดด้วยแหละแล้วก็ไปใส่เครื่องปรุงอะไรของเขาแล้วปุ๊บเขาเขาเสร็จแล้วก็ขายมาเป็นโคนอย่างนี้ให้เรานะร้านนี้มีชื่อว่าอ่านไม่ออกว่ะจีซิสลองชิมแบบไม่บีบมะนาวก่อนอร่อยอันนี้คือปลาแอนโชวีก็เป็นตัวเล็กๆอะปลาก็อร่อยแล้วคุณบีบมะนาวเข้าไปก็ชิมครับบีบมะนาวเพิ่มมาแล้วนะบีบเลมอนนะเลมอนคือมะนาวแล้วไม่ใช่เลมอนมะนาวอร่อยอะอร่อยอย่างยอดเยี่ยมเหมือนปลาเขาสดดื่มก็ได้เรียบร้อยครับอาหารทะเลปลาทอดก็เดี๋ยวต่อไปนี้ครับจะพาไปกินของโปรดของเบลพัดเขาบอกว่ามาที่เอเธนต้องกินโยเกิร์ตใช่ไหมใช่แล้วกรีกไงกรีกโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตเป็นของชื่อดังอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะไปร้านที่มีชื่อว่าชิลบ็อกนะครับเราเสิร์ชดูแลมันเป็นแบบทําเป็นกล่องน่ารักน่ารักดูน่ากินดีอ่ะเดี๋ยวไปดูของแบบของหวานแบบขนมกันบ้างฮะแต่ถ้าอยากเห็นสตรีทพูดของจริงครับคือร้านนี้ก่อนเลยก่อนไปถึงเขาเรียกว่าคูลูลิใช่ไหมใช่นี้ไหมใช่แหละไอ้กลมกลมเนี่ยเอามาชิมสักชิ้นหนึ่งไหมอันนี้ไงสูตรเป็นหกเอ่อวันคูว่าเอ่อ What is it called? Kuluri. 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 เมนูต่อมานะครับชื่อว่าคูลูรินะครับเป็นเมนูที่ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนในกรีซเนี่ยนะครับก็จะเห็นอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเลยจริงๆนี่เป็นขนมปังที่มีความเทรดดิชชั่นแนลของกรีซมากๆลักษณะขนมปังครับเป็นทรงวงแหวนนะครับทำมาจากแป้งสาลีเคลือบด้วยงาแล้วก็ธัญพืชต่างๆมีหลากหลายขนาดหลากหลายแบบเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสูงมากอันนึงในกรีซนะครับและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงด้วยที่สําคัญราคาถูกมากนะครับมีขายแทบทุกซอกทุกมุมในเมืองเลยใครไปเนี่ยอยากหาอะไรรองท้องก่อนบอกเลยว่าหาง่ายมากครับนอกจากเป็นที่นิยมนะครับขนมเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานด้วยถือต้องย้อนไปถึงสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์เลยนะมีการปรากฏว่ามีการขายกับคนงานผู้อพยพพ่อค้าทหารต่างชาติและผู้สแสวงบุญต่างๆและยังพบว่ามีร้านเบเกอรี่ที่กรุงคอนสแตนตินโนเบลนะครับมีการขายคูรุริด้วยแต่เมืองที่ทำให้คูรุริมีชื่อเสียงคือเมืองที่มีชื่อว่าเทสซาโลนิกีเรียกได้ว่าเป็นออริจินของคูรุริเลยนี่ฮะสตรีทฟู้ดของแท้โอเค thank you sexy c h a n ค hi คูรุริคุกคุกเดินมาไกลๆเขาก่อนเดือดไม่อร่อยอันนี้มันเป็นขนมที่เขาบอกว่ามันจะมีขายอยู่ตามถนนทั่วไปเลยสตรีทฟู้ดแบบเรียลสตรีทฟู้ดอะก็คือแบบเป็นร้านพวกข้าขาจะขายเยอะแต่จริงในร้านใหญ่ๆเนี่ยก็มีคูรูริขายเหมือนกันเป็นขนมปังครับลักษณะคล้ายๆแบบพวกแอนตี้แอร์เลยใหญ่มากเหนียวปะเพราะบางทีอะเคยกินที่ไหนนะเหนียวอะมันแข็งแล้วก็มีงานนิดนึงถามว่าอร่อยไหมมันกินเพลินๆอะครับแต่ขนมปังมันมีความแบบหวานนิดๆนะไม่เชื่ออ่ะไม่แย่อร่อยอร่อยกินเพลินได้กินแบบตอนหิวว่าหมดนะนี่คือเนี่ยแบบกินแล้วดูอิ่มเลยอะแค่ศูนย์จุดหกยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทเออถูกมากแบบถูกแบบถูกเลยอะอ๋อเมื่อกี้ลืมพูดไปว่าไอ้ร้านปลาซีฟู้ดอะตกอันละประมาณสี่ห้ายูโรสองร้อยบาทประมาณสองร้อยบาทส่วนอันนี้ครับประมาณยี่สิบกว่าบาทถูกมากก็คือแบบเน้นอิ่มได้เลยใครมาแบบว่าช่วงนี้งบน้อยเนี่ยกินไอ้คูรุริเนี่ยแหละโอ้โหอิ่มนะขนมปังบริโภคไปดูโยเกิร์ตกรีซกันทุกถึงแล้วครับสําหรับกรีซโยเกิร์ตนะครับหลายคนคงเคยได้ยินชื่อมาอยู่แล้วนะกรีซโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากใครสายเฮลตี้นะครับย่อมต้องเคยลองกันมาแล้วแน่นอนแต่รู้ไหมครับว่ากรีซโยเกิร์ตเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆนะครับมีบันทึกเกี่ยวกับกรีกโยเกิร์ตเนี่ยในช่วงศตวรรษที่5ก่อนคริสตจักรลาดนะครับจากบันทึกของโฮโรโดทัสเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณซึ่งจริงๆแล้วการนําให้โยเกิร์ตให้เป็นกรีกโยเกิร์ตจริงๆเนี่ยเริ่มต้นในแถบตะวันออกกลางครับซึ่งในกรีกสมัยก่อนจะเรียกว่าสตราจิสโตและใช้เหมือนกับน้ําจิ้มหรือใช้ทาขนมปังมากกว่าต้องบอกว่าโยเกิร์ตจริงๆแล้วไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศกรีซนะครับแต่ดั้งเดิมเนี่ยมาจากประเทศบังเกเลียและมีการแพร่กระจายไปตามประเทศต่างๆและมีโยเกิร์ตที่แตกต่างกันไปตามวัตถุดิบของแต่ละประเทศนั่นเอง For Euro 89เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 4.89 ก็คือเวลาตอนซ
ือแบบแทนนี้มันจะล้นล้นขึ้นมาแล้วมันจะได้สวยๆแต่พี่เอาแค่นิดเดียวอร่อยชอบแบบนี้มากชอบโฟรเซนแบบซอฟอ่ะใช่ป่ะอร่อยอ่ะเดี๋ยวดูระฆังดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่เป็นไงอร่อยแฮะอร่อยอืมชอบอะไรแบบนี้อลองบูเบอรี่บ้างที่ถ่ายก็กินบ่อยไม่ใช่บูเบอรี่ค่ะเชอร์รี่เออเชอร์รี่มันหวานปะไม่ชอบชอบลาบอรี่โอเคคิวบล็อกน่ารักทำน่าเกลียดน่ารักมากรีไซเคิลมีด้วยนะเขาเขียนไว้เจ๋งเนี่ยหลังจากกินจนอิ่มครับปิดท้ายด้วยภาพโบสถ์ซึ่งเบลพาร์ทบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเทนหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้อ่านหน้าโบสถ์เป็นเหมือนรับส่วนสาธารณะก็คือแบบทุกคนทุกเพศทุกวัยมานั่งพักผ่อนกันหย่อนใจมีนกเต็มไปหมดนะฮะนั่นแหละครับและนี่ก็คือ1วันนะครับที่ไปเดินตลาดนัดและตะลุยกินสตรีทฟู้ดที่เอเทนประเทศกรีครับผมก็ลาไปแล้วครับถ้าชอบกันนะครับสนับสนุนกันได้เหมือนเดิมนะครับแค่คนละไลค์แค่คนละซับแค่คนละแชร์นั่นเองนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ